إذا كنت تعاني من ألم أسفل الظهر خاصة عند الانحناء ومصحوب بتشنجات عضلية في عضلات الفخذين والأرداف مع وخز وخدر أو ضعف في الأقدام مما يصعب عليك الوقوف لفترة طويلة فهذه هي أعراض الانزلاق الفقاري ويجب عليك علاج الحالة بأسرع وقت في هذه الحلقة حأشرح خطورة الانزلاق الفقاري وطريقة العلاج المضمونة بالمنزل للتخلص من هذه الأعراض بإذن الله تعالى تابع معي حالة الانزلاق الفقاري أو سبونديلوليستيسز هو مصطلح عام ويطلق على عدم استقرار العمود الفقري مما يعني أن فقرات الظهر تتحرك أكثر مما ينبغي يوجد ستة أنواع للانزلاق الفقاري ولكن أشهرها نوعين الأول هو انزلاق الفقار الانحلالي Degenerative Spondylolysthesis حيث أن جسم الفقرة ينزلق للأمام بسبب انحلال أو خشونة المفاصل ويحصل غالبا في الفقرات القطنية L3, L4 و L5 عند كبار السن ويسبب أعراض مثل صداع الرأس وألم وتيبس وتنميل في الظهر يزداد سوءا مع النشاط ويتحسن مع الراحة أما النوع الثاني فهو أكثر شيوعا في سن المراهقة والشباب سبب انزلاق الفقرة فيه هو كسر في عنيق آخر فقرة من الفقرات القطنية L5 وتسمى الحالة انزلاق الفقار البرزخي استمك سبونديلوليستيسز منطقة الكسر بالتحديد تسمى باريس اندر ارتيكولاريس وهي المنطقة التي تربط المفصلين الخلفيين للفقرة العلوية بالسفلية معا الكسر قد يكون أحادي الجانب أو ثنائي الجانبين في هذه الحالة تنزلق الفقرة بشدة وهنا يجب القلق من عدم استقرار العمود الفقري حيث أن الخطورة تكمن في تضييق المساحة على الحبل الشوكي والضغط على جذور الأعصاب مما يؤدي إلى انتقال الأعراض من أسفل الظهر إلى الساق ويمكن أن تتآكل الأقراص الموجودة بين الفقرات والمفاصل الفقارية مما يفاقم الأعراض ويسبب خشونة المفاصل لا تقلق عزيزي فيمكن علاج هذه المشكلة وبنسبة كبيرة جدا عن طريق تقوية العضلات المحيطة بالفقرات فقد اتبع برنامج التمارين التالية المصمم بعناية العلاج الحالي وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تستسلم ولا تقلق فهذا لا يعني أنك فشلت فسر نجاح أي شيء هو استمرار المحاولة ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الاستمرار سوف تتقدم وتتقن التمارين وستحصل على النتائج المرغوبة سنبدأ البرنامج بتمرين إطالة القوقعة لإطالة جميع العضلات الخلفية بداية من الرقبة نزولا للظهر وحتى الساقين والهدف تحرير شد العضلات لإعادة استقرار العمود الفقري وتخفيف التوتر في أسفل ظهرك القيام بالتمرين اجلس على الأرض مع وضع ساقيك أمامك مباشرة وتوجيه أصابع الأقدام للأعلى الآن انحني للأمام ببطء باتجاه الركب حتى تشعر بشد في الظهر وأوتار الركبة لا تقلق إذا لم تتمكن من لمس أصابع قدميك في البداية استمر بالإطالة لمدة 30 ثانية ثم استرخي كرر الإطالة ثلاثة مرات وتقدم بالتمرين عن طريق محاولة الوصول إلى مسافة أبعد قليلا في كل مرة التمرين الثاني تقوية الجزء السفلي من عضلات البطن تقوية هذه العضلات يساعد بإعادة العمود الفقري لانحنائه الطبيعي وضعية التمرين استلق على ظهرك ثم قم بإرجاع الحوض للخلف ليستقيم أسفل الظهر وضع يديك بجانب الحوض للتثبيت القيام بالتمرين ارفع أحد الأرجل من مفصل الحوض للأعلى بقدر ما تستطيع عد ثلاثة عدات ثم ارجع لنقطة البداية ثم ارفع الرجل الأخرى وعد ثلاثة عدات وهكذا تابع بهذه الطريقة حتى تكمل عشرين تكرار لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة بعد عدة أيام من إتقانك للحركة يمكنك التقدم بالتمرين برفع كلا رجليك وتبديل رفعهما كما لو كنت تمشي في الهواء بهذه الطريقة 
التمرين الثالث تمرين الطحن لتقوية الجزء العلوي من عضلات بطنك تقوية هذه العضلات يساعد باستقرار الجذع ومنع انزلاق الفقرات وضعية التمرين استلق على ظهرك واثني الركب لتثبيت الحوض ضع يديك على الأكتاف بهذه الطريقة القيام بالتمرين خذ شهيق ثم شد عضلات البطن لترفع الرأس والأكتاف عن الأرض وأخرج الزفير قبل الرجوع لوضعية البداية وكرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة تمرين الطحن بسيط ومتميز جدا لتجنيده عضلات البطن وستشعر بشد جيد فيها بعد التمرين بعد عدة أيام من إتقانك للحركة يمكنك التقدم بالتمرين بوضع اليدين خلف أذنيك بهذه الطريقة ولكن تأكد من عدم سحب الرأس بيديك أثناء الحركة لتبقى عضلات البطن هي المستهدفة من التمرين التمرين الرابع إمالة الحوض يعمل هذا التمرين على تجنيد عضلات الجذع الأساسية مما يساعد على توفير الاستقرار لأسفل العمود الفقري القيام بالتمرين استلق على ظهرك مع ثاني ركبتيك وقدميك على الأرض الآن باستخدام عضلات البطن ادفع عمودك الفقري للأسفل ليستقيم أسفل الظهر على الأرض لاحظ كيف أن الحوض يميل للأمام ليملأ الفراغ تحت أسفل الظهر حافظ على هذه الوضعية لمدة 15 ثانية ثم استرخي كرر التمرين 10 إلى 15 مرة وهذا كل شيء أضف هذه التمارين إلى روتينك اليومي وسترى نتائج سريعة ومذهلة للغاية وسوف أضمن لك التخلص من أعراض الانزلاق الفقاري بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون مد مع تفعيل زر الجرس وسوف ألقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه